机长，尽可上前。你是干啥嘞？哎，哦，没事，没事。明府，我们要等多久？等到退堂。要是没有人来报官，我们总不能一直站在这儿吧？等到退堂。曹娘子，歇息一会儿吧。这么多案度啊，其实一两日可以做完的。贞观年间的案子，还有两卷就整理完了。啊，这上面记载的尚书左丞，是明府的父亲。家主啊，可不是你贼。当年黑燕的匪首，是家主的同窗，想用淮阴胁迫家主配合他，往长安运火器以示作乱。这家主哪能同意啊？家主怕淮阴有危险，所以选择了自杀。也正是因为狄尚书，朝廷才发现了黑燕的马脚。得以剿灭。是啊，那又有什么用呢？虽然后来先生给家主平反了罪名，但是人已经死了，人死不能复活。怀英现在一心办案，推行大唐律令，也是因为跟当年家里的变故有关系。他今天选择在废墟上升堂办案，我就知道。不会有什么好事。我要报官。回来。去吧。我要报官。你这乳臭未干的小儿，快走开！刘虎，我真的腿被人打断了。跟我回去，跟我回家去，快走。慢着。你腿被何人所伤？我摔倒了，是我自己摔的，我自己摔的，快走。你的腿到底是自己断的，还是被人打断的？大人，你若不说，他们便不会停手。别怕，大胆说出来，衙门定将他们捉拿归案。这衙门还能做什么呢？就算县衙被烧毁，可朝廷的律法还在。明府。这衙门不是被人烧毁的，是被雷电击中着了火，大火烧了两天两夜，可是没有人去救火，一个人都没有，因为大家都不知道，去救这衙门还能有什么意义。走。爷、啊。事实确实如此。也许你把衙门被毁之事看成是人祸，心里会好过一些。兰芳这个地方，已经被划分的四分五裂了，没有一个地方没有主在废墟之上宣示主权，看作无畏，但对弘扬他一直独行的大唐律例，却十分有必要。我想明府已经早有准备吧。曹娘子
，你真是怀英的知己啊！傻子，自己砍自己，自己砍自己。虽然看着疯癫，但在兰芳寻医问药，从未有过闪失的大夫，也就只此一位。嗯，这应该是男人的脚。哦，他确实是个男的。哎，他哎呦，你啊，过来，脖子上有个红点，看见了吗？啊，哪有红点？啊，是不是毒针扎的？不是，他这是他自己砍自己。你看这个洞口啊，我告诉你，你看这儿，他是这样啊啊这样，这样。他有没有中毒的症状？哎呀，这血肯定没少流。你看这刀口，你我有没有中毒症状？你给我喊什么？你谁啊？啊，我也是你也是，滚一边去！老胡，可不敢这么说，之前不是给你引荐过吗？这是咱兰芳新任县令狄明福。啊，这这个红红点儿有没有毒呢？开门，开门！哎，来了！你们在这别动啊！来了，来了,了！催什么催呀？我开门抓人家的里头。来了，催命呢！开门！来了，来了！死了吗？快下！开门！等着，等着。开门来了！哎，磨磨蹭蹭的，喊你把娘抓了呢！啊，娘嘞，准跟虎虎走佛话呢！哎，对不佛，这个哪不懂事啊？胡子，你懂事啊？看啥你看？看啥你看？从贞观二十年起，此后陆陆续续，在兰芳本地的卷宗中都能找到一些关于黑燕的描述。可是这只黑燕，跟朝廷剿灭的那只完全大兴安亭一样，他们不再做任何反背朝廷的行动，而是控制了所有的生意，赌房、酒肆、妓馆。偶尔还会买凶杀人，虽然触角遍布整个兰芳，但是也仅限于此地。哎，不过是黑暗的一些余孽，不甘心勾结在一起，做了一些蝇营狗苟。洪执事，你看这个，黑暗最后一次在兰芳作祟，是庚申五年年初。庚申五年，就是蓬莱海战那一年，他们倾巢而出来到蓬莱，就是为了抢夺黄金和兵器。那一次的海战，对黑燕的打击是致命。他们冒险行动，结果匪首被击毙，从此黑燕的组织遭受了重创。黑燕已经消失了，天助怀英。我是真怕他们父子在同一件事情上被困。怀英，应该是冥府启蒙后的表字吧？怎么会刻在儿时的玩具上？哎呀，太久远了
，我已经忘记了，这是陈年往事，还是先收起来吧。奉狄明府之令，咱们今天清点一下红亭子人数。阿紫，我一个晚上都没睡。你第一天来吗？是。秋月。那晚，在这间屋子里，你究竟干了什么？我什么都没做。我那晚……你可知道，他手腕上的血迹几近干涸，书案上的墨汁却没干透。你说你进来的时候，他就已经死了，然后你就喊了人。是，你撒谎，我没有撒谎。你还翻动过凶案现场，你在找什么？你是不是效仿碧玉，杀害了李刀？李命福，秋月给你讲个故事吧。幼时的我随父亲经商，没想到有一次遇见沙城堡。啊！快放他！快放他！快放他！快放他！快放他！原本以为只是一场普通的封杀，没有想到封杀的猛烈还是超出了所有人的预料。阿姨，你在哪？整个商队只有尾村活了下来。那日在我身旁，经过了五个商队，可是却没有一个人想要救我。班长，他不行了，把水分给他，他们看着都会死。其实，根本没有人真正在乎一个濒死的小孩。直到我遇见了刚好路过那里的碧玉姐，她是我的救命。然后我就随碧玉姐进入了红亭子。秋月娘子，狄明府，我的话还没有说完呢，你用不着可怜我。我说这些，并非为了向你乞怜。这就是兰芳，这就是大漠，也许这也就是秋月的命吧。兰芳，一个虚情假意、弱肉强食、适者生存的地方，什么青龙帮、玄虎帮
，也不过就是如此。所以，我随碧玉娘子来到红亭子，为了为了活着。直到后来有一天，我遇见了李公子，他多美好，纤纤君子，温润如玉。他美好的，就像阳光下的一株莲花。李公子对谁都温声细语的，他见长乞丐会给钱。他见到恶霸凌弱，会劝阻。他每日都到水井边上，去平息那些争斗。他美好的，不像这世间的人。然后，你便爱上了。不，是他钟情于我。他曾经向你提出过求婚，但是被你拒绝了。你为何会拒绝他？难道你不想离开这红亭子吗？我在这红亭子里过得很好，并不想嫁到富贵人家。为应为妾，你怀疑？李公子对你的情谊，并非出自真心。不用怀疑。自从我拒绝李公子的求婚之后，他对秋月的态度完全变了。公子，出去！公子，你出去！啊、没有我允许，你不准进来！怎么了？公子，尽管变得冷漠、疏远，可是秋月始终记得，第一次见李公子的时候娘子好像是从画里走出来的人，因为李桃对你前功后惧的行为，让你耿耿于怀，抛弃了情感。直至，我知道狄明府在想什么。李公子死了，秋月一个樱花女子，想要借此抬高身价，让自己活得更好，有错吗？本官承认，到目前为止，你所说的这一切，皆非虚言。但是，狄明府想说，秋月那晚撒了谎。是，我确实撒了谎。你撒了什么谎？你杀了李桃，然后你还在这房内找寻某样东西，对吗？<笑>那晚我进李公子房间时，他确实已经死了。我和明府说过，李公子说他在写一份遗书
，若是有了这份遗书，便可证明我的清白。那遗书呢？我没有找到。或许。根本没有什么遗书。我知道，林明福，你怀疑我。我知道你们所有人都在怀疑我，认为秋月是想复刻碧月爱姐的传奇，可是兰芳唯一的好人。你若是认为秋月是凶手，便将我拿了去吧。反正我一条贱命，无所谓。你记着，我刚才所说都是实话。你爱信不信。明府，失踪了一名护院。只不过是跑了个手脚不干净的护院，再寻常不过，自然不会有人在意。他何时不见的？好像就在两日前吧。那日乔公子点名要吃永林斋的果子，我便差他去买。这一去，便没再回来。嗯、去了就说是乔家要的，一切照旧。明府，我见过他。这魏城也不是第一次输钱跑掉了，往常跑几日凑够了钱又再回来，他倒是能打，我也愿意用他。以我对他的了解，他没有必要在红亭子杀人，断了自己的后路。明府，魏城是个大赌鬼，我知道，我也知道。确如坡县城所言，此人下官也略有耳闻。他若真是谋财害命跑路，这一次便不会再回来了。找到他。是。此处便是魏城家，好像很久没人住过了。人肯定回来过，那他能去哪儿啊？啊十字刀口。
。你担心还不上借李公子的债务，便心生歹意。你是从哪里搞到的？麻痹人的药物，又是如何杀了他，伪造出他自杀的样子的？我没有，你没有。魏某虽然好毒，但也还算是个人。我宁可被毒贩的人打死，也绝不会可害李公子。我这种混账，死死不足惜。魏强，魏强。什么叫与我们一样？钱浩也在找凶手。啊？为什么？有人放出了暗话，买凶杀人，为李公子报仇。令狼里头，大官。玉金花事了，春日无多时，那是我唯一的子嗣了。明府，咱们去哪儿？去找李刺史。全城的帮派都在寻找杀害李公子的凶手，枉死了不少人。现在最危险的就是秋雨。撤！撤！这是多大的暗话，竟然能让钱浩这样的人心动？那就去问。撤！放暗话。不能进去、啊，明府。李公，家族遭遇丧子之命，必须家族。上午早，李公。丧子之痛，锥心刺骨。我也曾与挚爱亲朋生离死别，我可以理解。但是您为官多年。怎么可以知法犯法、买凶杀人呢？滚出去！李刺史，您为官一任，造福一方，深受蜀地百姓爱戴。令公子李桃，在兰芳，乐善好施。他死了，何城百姓都在自发的为他祭奠。所作所为，是对这一切的亵渎。有人杀了我儿子，还伪装成自杀，我要他血债血偿。现下还不能确认秋月就是真正的凶手，请相信我，我定会还李涛一个公道。上了，费老，没有时间了，我等不及你的公道了。一共就放出了暗话，让钱浩去帮你杀人。不只是钱浩，无论是任何人，杀了凶手，给我儿报仇。这是我唯一的办法
，你够。好人不该枉死，我狄某。定会还令郎一个公道基本都灭了，小心脚下啊借钱的欠条，你玄虎帮，玄虎帮，冥府，冥府，李县尉他们到了，冥府。一定是钱浩放的火。钱浩，他为何要杀胡兀佐？马虽虎有所不知，李刺史暗花一出，城中所有的帮派，谁不想拿花火？玄虎帮乃城中第一大势力，他怎么能容忍别人先他一步找到凶手？我是问，钱浩为何要杀胡兀佐？难道胡兀佐是凶手？一定是这胡兀佐查到了什么线索，却又不愿意交给钱浩，因此才。胡兀佐查到了某些线索，我这个县令都还不知道，钱浩就已经知道了。怎么了？有内鬼。冥府，这个地方几乎所有人都跟那些帮派有牵扯，咱们怎么办？老戴，哎，没啥就都下来吧。好嘞。师傅，安排几个衙役，把后院收拾出来。县衙被毁，如果胡武座没有大碍的话，就让他在后院休息吧。哦哦，明白了。来几个人，来了，来了，过来几个人帮忙。好，哎，你也来。是。冥府，此事真乃前后所为，但不确定。顾作怎么样？我感觉没什么大碍，应该就是被烟给熏晕了。去后院吧。明白。走。是是。本
隐蔽帮派中毒。李县委，你因何确定此事就是钱浩所为？啊，下官也是觉得，玄虎帮乃是兰芳势力之魁首，故而才有此猜测。下官倒是觉得，钱浩未必会如此鲁莽。为何？这些帮会相互倾轧，生病受伤之事皆有。众所周知，胡五座可不仅仅是五座，还是兰芳的有数良医。害了他，恐会招惹众怒。明府，是不是胡五座真的找到了什么线索？明府，胡五座醒了。醒了。诸位，诸位，在此稍坐等候啊！好，那那好吧。荣妹，哎呀，坏了坏了，要出大事了！明府，虎座醒了，清醒了片刻，就又晕过去了。可说了些什么？他说了一些非常关键的线索，李县委啊，此地就交给你了，多安排些人手，保护好五座，待他醒来，好好嫉妒他的口供。此刻我有更重要的事情要做，这里就有劳各位了。哎，好。好。李县委，老母在家不便久留，就拜托了。啊啊！告辞，辛苦。李县委，那我也先走一步，辛苦辛苦。啊，告辞。十里扒外的狗东西！你听我解释，蓝方有你这样的人算是烂到根儿了。明府，我我们把他押回去吧。你去哪儿啊？暗花，你不能接。你说不能接就不能接，想关我就拿出点真本事。